രജിസ്റ്റർ മാരേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കുമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയങ്ങളും അതിനുള്ള മറുപടിയുമാണ് ഈ വീഡിയോ മാരേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് വരനും വധുവിനൊപ്പം ഹാജരാകുന്ന മൂന്ന് സാക്ഷികൾ ഇരുവരുടെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളായിരിക്കണോ നിർബന്ധമുണ്ടോ എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാന സംശയം ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് മൂന്ന് സാക്ഷികൾ ഹാജരായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് നിർബന്ധം അത് വരൻ്റെയും വധുവിൻ്റെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ അച്ഛൻ അമ്മ സഹോദരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ആകാം പക്ഷേ അവർ തന്നെ ആയിരിക്കണോ യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് സാക്ഷികൾക്ക് വരനെയും വധുവിനെയും പേഴ്സണലായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം മാത്രമല്ല ഈ മൂന്ന് പേർക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കുകയും വേണം ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നിൻ്റെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി ഈ ഹാജരാകുന്ന സാക്ഷികൾ അവരുടെ പേരും അഡ്രസ്സും എഴുതി വേണം ഒപ്പിടാൻ ആയതിനാൽ അവരവരുടെ പേരും ഫുൾ അഡ്രസ്സും കൃത്യമായി എഴുതാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരെ വേണം ഇങ്ങനെ സാക്ഷികളായി ഹാജരാക്കേണ്ടത് രണ്ടാമതായി ഈ ഹാജരാക്കുന്ന സാക്ഷികളുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫുകൾ അതിപ്പോൾ ആധാർ കാർഡാകാം ഐ ഡി കാർഡാകാം അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമുള്ള ഐ ഡി കാർഡ് ഒറിജിനൽ കയ്യിൽ കരുതേണ്ടതാണ് ഇനി മൂന്നാമതായി ഈ സാക്ഷികൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപേക്ഷ നൽകുമ്പോഴൊന്നും ഈ സാക്ഷികളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മാരേജ് നോട്ടീസിൽ ഫോട്ടോ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരനും വധുവും ഹാജരാവേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് മറ്റൊരു സംശയം ഇവിടെ ഏതൊരു ഗസറ്റ് ഓഫീസർക്കും മാരേജ് നോട്ടീസിൽ ഫോട്ടോയും അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഫോട്ടോ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളും ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ആളും ഒന്നാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫോട്ടോ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുമ്പിൽ ഇരുവരും ഹാജരായ മതിയാവും എന്നാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ള ആളും ആപ്ലിക്കൻറ്റും ഒരാളാണ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ മാരേജ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ വരൻ്റെയും വധുവിൻ്റെയും വീട്ടിലേക്ക് ഈ സബ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ലെറ്ററോ മറ്റോ അയക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പലരും സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇത്തരത്തിൽ മാരേജ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വരൻ്റെയോ വധുവിൻ്റെയോ വീട്ടിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി യാതൊരു ലെറ്ററും അയക്കുകയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ നൽകിയ ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ച വിവാഹ നോട്ടീസ് വരൻ്റെയും വധുവിൻ്റെയും സബ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസുകളിലെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ മുപ്പത് ദിവസം കാലയളവിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലാതെ ഈ നോട്ടീസ് വില്ലേജുകളിലോ പഞ്ചായത്തുകളിലോ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ നോട്ടീസ് ബോർഡിലൊന്നും പതിപ്പിക്കാറില്ല ഇതുകൂടാതെ ഈ നോട്ടീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നോട്ടീസ് എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി മേളത്തിൽ എങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതായത് മാരേജ് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ രേഖകളെല്ലാം ഹാജരാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അരമണിക്കൂറുകളിൽ നിങ്ങളുടെ മാരേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് കൃത്യമായി ഒരു സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിലാണ് ലഭിക്കുക ആ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അവിടെ എല്ലാവർക്കും പ്രധാനമായി സംശയം വരുന്നത് മുകളിൽ ഈ ഭാഗത്തായി ഇവിടെ ഫോട്ടോ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം ഫോട്ടോ ബ്രൈഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല നിങ്ങൾ മാരേജ് രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിട്ട സ്ഥാനത്ത് സൈൻഡ് എന്ന് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഓഫീസിൽ മാരേജ് രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായ സ്ഥാനത്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോ എന്നത് മാരേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വരൻ്റെയോ വധുവിൻ്റെയോ പരിധിയിലുള്ള ഓഫീസിലല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരു ഓഫീസിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനമായ സംശയം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാരേജിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ കഴിയുക വരൻ്റെയോ വധുവിൻ്റെയോ പരിധിയിലുള്ള ഓഫീസാണ് പക്ഷേ മൂന്നാമതൊരു ഓഫീസ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ മൂന്നാമതൊരു ഓഫീസ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓഫീസിൻ്റെ പരിധിയിൽ മിനിമം മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും താമസിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിനുള്ള തെളിവും ഹാജരാക്കണം ആ തെളിവിനായി നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നോ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നോ ലഭിക
ജില്ലാ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ മാരേജ് അപേക്ഷ നൽകുന്നത് മാനുവലായിട്ടാണ് ഓൺലൈനായിട്ട് നൽകാനുള്ള സംവിധാനമായിട്ടില്ല എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന സംശയം നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും കറക്റ്റായിട്ടാണോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് ലഭിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരൻ്റെയും വധുവിൻ്റെയും പേരും അഡ്രസ്സും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും കൂടാതെ സാക്ഷികളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഇതിൽ വരൻ്റെയും വധുവിൻ്റെയും പേരും അഡ്രസ്സും നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി പ്രകാരം അതല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് പാസ്പോർട്ട് എന്നിവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം കൃത്യമായിട്ടാണോ എന്ന് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കുക ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ എറേഴ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ അത് ഇൻഫോം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധരുത്തിയിട്ട് മറ്റൊരു മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം മാരേജ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നൽകുന്ന കൺവീനിയൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ മാരേജിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് സൗകര്യപ്രദമാകുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് നൽകാറുമുണ്ട് എന്നാൽ പലരുടെയും സംശയം ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് ഓഫീസിൽ ഹാജരായി രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ നമ്മൾ നൽകുന്നത് നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായൊരു ഡേറ്റാണ് ആ ഡേറ്റിന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും കുഴപ്പമില്ല മറ്റൊരു ഡേറ്റിന് നിങ്ങൾ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിയാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രം അപേക്ഷ കൊടുത്തതിന് ശേഷം തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള ഏതൊരു ഡേറ്റിലും നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയി മാരേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് മാരേജ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വരനും വധവും ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടി വരുമോ എന്നാണ് മറ്റൊരു സംശയം മാരേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് രണ്ടു പേരും തീർച്ചയായിട്ടും ഓഫീസിൽ ഹാജരാകേണ്ടി വരും അതിന് യാതൊരു ഇളവുമില്ല പക്ഷേ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിന് ചെറിയ ഇളവ് നൽകുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ട് ഫീസ് ഓൺലൈനായിട്ട് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് ഫീസ് ഓൺലൈനായിട്ടല്ല ഫീസ് ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ വരനും വധവും തീർച്ചയായും ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കണം മാരേജ് രജിസ്ട്രേഷന് അപേക്ഷ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പരാതിയോ ഒബ്ജക്ഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാണ് ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു അപേക്ഷയിന്മേൽ പരാതി നൽകാൻ കഴിയുന്നതാണ് പക്ഷേ നിയമപ്രകാരം നിലനിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പരാതിയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മാരേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ തടസ്സപ്പെടുക മുകളിലത്തെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ പരാതിയാണ് നിലനിൽക്കുക എന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാൻ കഴിയും അതല്ലാതെ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ മുടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരുതിക്കൂട്ടി നൽകുന്ന യാതൊരു പരാതിയും നിലനിൽക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പരാതിയിന്മേൽ നിങ്ങളുടെ മാരേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ തടസ്സപ്പെടുകയുമില്ല വധുവരന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടോ എന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന സംശയം ഇത്തരത്തിലുള്ള മാരേജ് രജിസ്ട്രേഷന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല ആരാണോ കേരളത്തിലുള്ളത് അവരുടെ പരിധിയിലുള്ള സബ് രജിസ്ട്രർ ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കുക അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആരാണോ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളത് അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ് രജിസ്ട്രർ ഓഫീസ് എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ അതേഴ്സ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുടെ സബ് രജിസ്ട്രർ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒരു കൺസെൻറ്റ് ലെറ്റർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത സബ് രജിസ്ട്രർ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഓൺലൈനായിട്ടല്ല ലഭിക്കുക തപാൽ മാർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നോ ഒബ്ജക്ഷൻ ലെറ്റർ ലഭിക്കുന്നതിന് പൊതുവെ കാലതാമസം കാണപ്പെടാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇടപെട്ട് ഈ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാരേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ കാലതാമസമില്ലാതെ തന്നെ നടത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് താങ്ക്സ്